Uh, let's look at an, another example. This is three by three grid key example. Uh, not six uh, departments, but nine departments which we locate. This is more uh, difficult to uh, decide what layout should be. If we look at this, if we look at our relationship chart, in that we have these uh, offices जो कि हम लोकेट करना चाहते हैं प्रेसिडेंट कहां बैठेगा चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर कहां बैठेगा इंजीनियर्स का एरिया क्या है सेक्रेटरी कहां होना चाहिए ऑफिस एंट्रेंस कहां होनी चाहिए सेंट्रल फाइल्स इक्विपमेंट कैबिनेट फोटोकॉपी इक्विपमेंट स्टोरेज रूम ये कहां लोकेट होना चाहिए किसके पास होना चाहिए किससे दूर होना चाहिए सो इसके अंदर अगर हम इसको फिल करें तो वी कैन सी के फॉर President absolutely necessary है कि वो secretary के पास उसका office हो इसी तरह chief technology officer and engineers area this should be close to each other or rather absolutely necessary है कि ये एक दूसरे के साथ होना चाहिए अच्छा secretary का with office entrance it should be near the office entrance absolutely necessary it should be central files jo hain wo bhi uske office ke paas hona chahiye kyunki frequently usko files ki zarurat hogi extremely important hai ke equipment cabinet uske paas hona chahiye locate and photocopy equipment bhi absolutely necessary hai ke uske paas locate hona chahiye so that means ke 1 2 3 4 absolutely necessary hai so that it means ke jo सेक्रेटरी का ऑफिस है इट शुड बी मोर और लेस सेंट्रल एरिया पे लोकेट होना चाहिए विद स्टोरेज रूम इट इज इंपॉर्टेंट कि स्टोरेज रूम इसके करीब लोकेट हो तो इसको अगर हम देखें तो थ्री बाय थ्री के मैट्रिक्स के अंदर इसको अगर हम लोकेट करें तो दीज आर द नाइन स्पेसेस तो वी विल लुक एट दिस प्लेस जो कि सेंट्रल है दिस शुड बी यूज फॉर सेक्रेटरी ऑफिस अब इसके साथ ये चार ऑफिस जो एब्सोल्युटली नेसेसरी हैं वो हम चार लोकेट कर सकते हैं जिसके अंदर एच और इसका दिस इज ए वो डाला हुआ है बिटवीन डी एंड एच क्या वो उसका वो रिलेशनशिप है दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी डी एंड ई इज आल्सो एब्सोल्युटली नेसेसरी जो हमें पीछे चार्ट में दिया हुआ था रिलेशनशिप डी एंड ए एब्सोल्युटली नेसेसरी क्योंकि ए इज चीफ एग्जेक्टिव ऑफिस तो वो सेक्ट्री के बिल्कुल नेक्स्ट होना चाहिए इसी तरह डी और एफ जो है वो एब्सोल्युटली नेसेसरी है अब हमारे पास दो और एब्सोल्युटली नेसेसरी थे एक आई थिंक आई एंड एफ था तो वो उसको भी हम प्लेस कर सकते हैं आई और एफ को एब्सोल्युटली नेसेसरी है तो आई को इस हमने जगह प्लेस कर दिया है सो दैट वी मीट दैट रिक्वायरमेंट और आई का एच के साथ जो है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है सो दैट इज ऑल्सो मीट्स आर रिक्वायरमेंट देन वी प्लेस बी विच इज ऑर्डनरी इंपॉर्टेंस है फॉर प्लेसिंग क्लोज टू चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर दिस इज बी इज चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सो इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल वी नीड टू प्लेस हेयर और कोई बनता नहीं था तो आई इज इंपॉर्टेंट बिटवीन बी एंड ई इसी तरह सी और एच extremely important so one another important hum uh, meet kar rahe criteria or i which is important uh, e or c ke darmiyan it is simply just important to isko hum place idhar kar rahe g jo remaining place hai wo g ke liye humne chhod di aur udhar g aur f is ordinary importance whereas g and a which is chief executive officer ka office is unimportant so we can see ke ye humne isko place kiya hai most of the requirements hum idhar meet kar gaye hain lekin hum sari requirement meet nahi kar sakte so basically agar hum majority of the requirements ko meet kar le to mera khayal hai ke ye hamara ek acha layout ban jayega isko further hum improve kar sakte hain going back to relationship chart aur iske andar thoda sa movement ugara kare तो हो सकता है कि शायद कुछ और इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए बट दिस इज बेसिकली अ गुड 
layout for the requirement given in relationship chart.